హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి గురుకుల ఫిజికల్ సైన్స్ మెథడాలజీ ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ఫస్ట్ టాపిక్ అండి ఆల్రెడీ నేను ఇది ఒకసారి చెప్పడం జరిగింది ఈవెన్ దో ఇప్పుడు ఒక సీక్వెన్స్ ఆర్డర్లో చెప్దామని ప్రిపేర్ అయ్యాను కాబట్టి ఫస్ట్ క్లాస్ అని మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఓకేనా సో ఒక చాప్టర్ అనేది మినిమైజ్ చేసి చెప్తే ఒక టూ క్లాసెస్లో అయిపోతుంది బట్ మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువ ఉంటుందేమో అని చెప్పేసి ఒక్క యూనిట్ని ఫోర్ క్లాసెస్గా డివైడ్ చేసి చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకేనా సో ఇది ఫస్ట్ క్లాస్ శ్రద్ధగా వినండి ఇది గురుకుల ఫిజికల్ సైన్స్ వాళ్ళకే కాదండి సీటెట్ మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ ఎవరు రాస్తున్నారో వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు బీఎడ్ ఫస్ట్ ఇయర్ బీఎడ్ బీఎడ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజికల్ సైన్స్ ఎవరికైతే మెథడాలజీగా ఉందో వాళ్ళకు కూడా ఇది యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే నేను ఆ అకాడమిక్ బుక్స్ నుంచి తీసుకొని మ్యాటర్ గ్యాదర్ చేసి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేశాను ఓకేనా సో శ్రద్ధగా వినండి నేను ఎక్కడ మీ టైం వేస్ట్ చేయడం అనేది అయితే జరగదు దయచేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి వీళ్ళని ఎక్కువగా షేర్ చేయండి నా ఛానల్ ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే దయచేసి నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాస్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇక్కడ నుంచి రెగ్యులర్గా టూ డేస్కి ఒక వీడియో చేయడానికి ట్రై చేస్తాను యాక్చువల్గా ఈ వీడియో ఇంత లేట్ కావడానికి రీజన్ ఏంటంటే నాకు ఫుల్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఉండేను ఇంట్లో రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కొంచెం కుదరలేదు క్షమించాలి ఓకేనా సో శ్రద్ధగా వినండి నేను ఇక్కడ మీ టైం వేస్ట్ చేయను వీడియోని అయితే ఒక లైక్ చేయండి ఓకేనా వినండి శ్రద్ధగా ఫస్ట్ వన్ మన టెన్ చాప్టర్స్లో ఉన్న ఫస్ట్ చాప్టర్ ఫస్ట్ యూనిట్ ఏంటంటే ఫిజికల్ సైన్స్ నేచర్ డెవలప్మెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్ అండి ఓకేనా సో ఇందులో ఈ ఫిజికల్ సైన్స్ యొక్క స్వభావం ఏంటిది అది ఎట్లా అభివృద్ధి చెందింది ఈ అభివృద్ధి చెందడానికి వివిధ శాస్త్రవేత్తలు ఏ విధంగా కృషి చేశారు అనేది మనం ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్లో డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సో మనకున్న ఈ టెన్ యూనిట్స్లో రిమైనింగ్ ఒక సిక్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి బట్ ఒక ఫోర్ మాత్రం కొంచెం ట్రబుల్ అనిపిస్తాయి ఆ ట్రబుల్ అనిపించే చాప్టర్స్లో వన్ ఆఫ్ ది యూనిట్ ఏంటంటే ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ అండి ఎందుకంటే ఇది సైన్స్ హిస్టరీ మళ్ళీ తెలుగు ఈ మూడు మిక్స్ అయ్యి ఒకే క్లాస్లో ఉంటే ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా ఉంటుంది ఇది ఓకేనా మనం కవి పరిచయాలు చదువుకుంటే కవి గురించి నేర్చుకున్నట్టుగా సైంటిస్టుల గురించి ఉంటుంది ఓకేనా సైన్స్ అంటే ఏంటిది చిన్నపిల్లలకు నేర్పించేటప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందో ఈ సైన్స్ నేచర్ ఎట్లా ఉంటుంది ఈ డెవలప్మెంట్ ఎట్లా అయింది అనేది అంటే ఒక సోషల్లో మనం హిస్టరీ చదువుతుంటే ఈ రాజు తర్వాత ఆ రాజు వచ్చిండు అనేది ఎట్లా ఉంటుందో ఈ సైంటిస్ట్ తర్వాత ఆ సైంటిస్ట్ వచ్చిండు అనేది ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో వినండి మనం ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ డెఫినేషన్స్ నేర్చుకుందాము ఇవి కొంచెం హార్డ్గా అనిపిస్తాయి టూ త్రీ టైమ్స్ విని అర్థం చేసుకొని రాసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా సో ఫస్ట్ చూడండి సైన్స్ అండి సైన్స్ అనేది ఇది యాక్చువల్గా ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఇట్ ఈస్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ సిరే అండ్ సైన్షియా సిరే అంటే ఇది లాటిన్ వర్డ్ మీనింగ్ ఏంటంటే టు నో అని అర్థం ఓకేనా నెక్స్ట్ సైన్షియా ఇది లాటిన్ నౌను మీనింగ్ ఏంటంటే నాలెడ్జ్ అంటే జ్ఞానం ఓకేనా నో అంటే తెలుసుకోవడం నాలెడ్జ్ అంటే జ్ఞానం ఓకేనా అకార్డింగ్ టు ద విజన్ చెఫ్ సైన్స్ అనేది సిస్టమాటిక్ ఆర్గనైజ్డ్ నాలెడ్జ్ అనమాట ఓకేనా సైన్స్ అనేది ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానము అని చెప్పింది ఎవరు అంటే విజన్ చెఫ్ గారు ఓకేనా నేను కొంచెం ఫాస్ట్గానే చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఎందుకంటే లెంతీగా ఉంది టాపిక్ నేను మెల్లిమెల్లిగా చెప్పుకుంటూ పోతే ఒక వీడియో నాలుగు గంటలు చేసినా సరిపోదు ఓకేనా అప్పుడు మీకు వినడానికి బోర్ కొడుతుంది కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్గానే చెప్తాను మీరు కూడా క్యాచ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి టూ త్రీ టైమ్స్ వినడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా సైన్స్ సైన్స్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే పర్టికులర్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ నేచర్ ప్రకృతిలోకి చూసే ఒక ప్రత్యేకమైన మార్గంని సైన్స్ అని అన్నారు హైలీ డైనమిక్ బాడీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అతి ఎక్కువ గతిశీల ప్రభావం ఉన్నటువంటి దేహభాగమే జ్ఞానం అని చెప్పిండు ఓకేనా అట్ ద సేమ్ టైం ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఏరియా ఆఫ్ లర్నింగ్ అని చెప్పారు ఓకేనా అట్ ద సేమ్ టైం ఎర్లియర్లో మరి ఈ సైన్స్ గురించి ఏం చెప్పారు అంటే న్యాచురల్ ఫిలాసఫీనే సైన్స్ అని చెప్పారు ఓకేనా ప్రకృతి పరంగా ఉన్న తత్వశాస్త్రమే ఈ సైన్స్ అని వివరించడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ సైన్స్ అనేది టూ టైప్స్ ఉన్నది ఒకటి స్టాటిక్ వ్యూ అని రెండు డైనమిక్ వ్యూ అని స్టాటిక్ అంటే స్తబ్దంగా ఉంది నిశ్చలంగా ఉంది అని అర్థం ఓకేనా డైనమిక్ అంటే గతిశీల ప్రభావం కలిగి ఉంది అంటే యాక్టివ్గా ఉంది అని అర్థం ఓకేనా నెక్స్ట్ డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ సైన్స్ 
ఓకేనా సైన్స్ యొక్క ద్వంద్వ స్వభావం గురించి వివరించింది ఎవరు అంటే ఫిడ్జ్ ప్యాట్రిక్ అనమాట ఓకేనా ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నెక్స్ట్ ఇంకొక డెఫినేషన్ సైన్స్ గురించి క్యూమ్యులేటివ్ అండ్ ఎండ్లెస్ ప్రాసెస్ ఓకే బై ద బేస్ ఆఫ్ దిస్ వీ మే గెట్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ మే గెట్ రిజల్ట్స్ దోస్ ఆర్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ థీరీస్ ఓకే సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది డెఫినేషన్ ఫర్ సైన్స్ సైన్స్ అనేది సంచితమైనది మరియు అనంతమైనది ఓకేనా సో వీటి వల్ల మన ఇవన్నీ ఏంటివి మనకు అబ్జర్వేషన్స్ అనమాట మనం చూసి నేర్చుకుంటాం కదా ఇవి అబ్జర్వేషన్స్ వీటి వల్ల మనం ఒక రిజల్ట్కి వస్తాం ఆ రిజల్ట్ ఏంటిది భావనలు మరియు సిద్ధాంతాలు ఓకేనా నెక్స్ట్ సైన్స్ సైన్స్ అనేది బాడీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ ఓకేనా ఇది జ్ఞానం యొక్క దేహ భాగము మరియు ప్రాసెస్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ ఏం పొందుతున్నాం అక్వైరింగ్ అంటే పొందడం ఏం పొందుతున్నాము జ్ఞానాన్ని పొందుతున్నాం అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఏం చేస్తున్నాము రిఫైనింగ్ ఎట్ పొందుతున్నాం ఏంటిది ఒక రకమైన జ్ఞానం అది ఏంటిది సైన్స్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ సైన్స్ సైన్స్కి ఇంకొక డెఫినేషన్ ఏంటంటే బాడీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఆన్ గోయింగ్ సెల్ఫ్ టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ బాడీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అంటే ఏంటిది జ్ఞానం యొక్క దేహ భాగం ఓకేనా సో జ్ఞానం అనే శరీరం అనమాట ఓకేనా సో ఇట్లా ఇదొక జ్ఞానము అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటి ఇది ఆన్ గోయింగ్ జరుగుతూనే ఉంటుంది మనం మనంతల మనం సెల్ఫ్ చెక్ చేసుకునే ఒక ప్రాసెస్ ఏం ప్రాసెస్ ఎంక్వైరీ ప్రాసెస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి అకార్డింగ్ టు ది క్యాంపెల్ సైన్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ ఫార్మ్స్ ఓకేనా సో అదేంటంటే సైన్స్ ఈజ్ ఏ బాడీ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ప్లస్ మెథడ్ ఓకేనా ప్రాయోగిక జ్ఞానము మరియు పద్ధతి ఓకేనా ఇదొక కాన్సెప్ట్ రెండవది ఏంటంటే సైన్స్ ఈజ్ ఏ ప్యూర్ ఇంటలెక్చువల్ యాక్టివిటీ ఓకేనా పూర్తిగా ఇదొక జ్ఞాన ప్రక్రియ ఓకేనా ప్రాయోగిక జ్ఞానము పద్ధతి మరియు జ్ఞాన ప్రక్రియలు మొత్తం కలిస్తేనే సైన్స్ అని చెప్పింది ఎవరు అంటే క్యాంపబెల్ ఓకేనా నెక్స్ట్ నాష్ అకార్డింగ్ టు ద నాష్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ ద వరల్డ్ ఓకేనా మనం ప్రపంచంలోకి చూసే దృష్టియే జ్ఞానం అని చెప్పింది ఎవరు అంటే నాష్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వేగ్నార్ ప్రకారం సైన్స్ ఈజ్ ఎ స్టోర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఫినామినా సైన్స్ అనేది ఏంటంటే సహజ దృగ్ విషయాలకు సంబంధించిన జ్ఞానం అంట ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా స్టోర్ అన్నాడు కాబట్టి నిలువ అని గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే ఓకేనా సహజ దృగ్ విషయాలకు సంబంధించిన జ్ఞానం నిలువ అనే సైన్స్ అని వివరించింది ఎవరంటే విఘ్న నెక్స్ట్ టీహెచ్ హక్స్లే ఓకేనా అకార్డింగ్ టు టీహెచ్ హక్స్లే సైన్స్ ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్ కామన్ సెన్స్ ఇక్కడ ఆర్గనైజ్డ్ కామన్ సెన్స్ అంటే సింపుల్గా వ్యవస్థీకృత ఇంగిత జ్ఞానం అని అర్థం ఓకేనా సో మీరు ఇంగిత జ్ఞానం అని అర్థం కాకపోతే సింపుల్గా ఇంద్రియాల ద్వారా వచ్చే జ్ఞానం మనం చూడడం ద్వారా కానీ వినడం ద్వారా కానీ మనకు జనరల్గా ఒక రకమైన ఐడియా ఉంటుంది కదా ఓకేనా సో అట్లా వ్యవస్థీకృత జ్ఞానంనే సైన్స్ అని వివరించింది ఎవరు అంటే టీహెచ్ హక్స్లే గారు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ కోనాట్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ కోనాట్ గేవ్ ఏ సైన్స్ డెఫినేషన్ ఓకే సో సైన్స్ ఈజ్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ సిరీస్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ కాన్సెప్చువల్ స్కీమ్స్ దట్ హ్యావ్ డెవలప్డ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అండ్ అబ్జర్వేషన్ ఆర్ ఫ్రూట్ఫుల్ ఆఫ్ ఫర్దర్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అండ్ అబ్జర్వేషన్ అంటే ఏంటంటే సైన్స్ అనేది అనుసంధానించబడినటువంటి భావనల యొక్క శ్రేణి ఓకేనా మరి ఇది ఎట్లా వచ్చినాయి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం ద్వారా అబ్జర్వ్ చేయడం ద్వారా వచ్చినాయి ఓకేనా సో ఇవి ఏంటంటే ఫర్దర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్కి మరియు అబ్జర్వేషన్స్కి యూజ్ఫుల్ అవుతాయి అని చెప్పింది ఎవరు అంటే కోనాట్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ బెంజిమన్ అకార్డింగ్ టు ది బెంజిమన్ సైన్స్ డెఫినేషన్ ఓకే సో ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బెంజిమన్ గేవ్ ఏ డెఫినేషన్ ఫర్ సైన్స్ ఓకే సో సైన్స్ ఈజ్ దట్ మోడ్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ విచ్ అటెంప్ట్స్ టు అరైవ్ ఎట్ నాలెడ్జ్ ద వరల్డ్ బై మెథడ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అండ్ బై ద మెథడ్ ఆఫ్ కన్ఫర్మ్డ్ హైపోతీసిస్ ఆన్ వాట్ ఈజ్ గివెన్ ఆన్ అబ్జర్వేషన్ పెద్ద పెద్ద డెఫినేషన్ ఇంత సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇక్కడ మెయిన్ కీవర్డ్స్ ఏంటంటే సైన్స్ మోడ్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ అటెంప్ట్స్ నాలెడ్జ్ బై మెథడ్ ఆఫ్ కన్ఫర్మ్డ్ హైపోతీసిస్ వాట్ గివెన్ అబ్జర్వేషన్ 
ఓకేనా సింపుల్గా తెలుగులో ఒకసారి చెప్తూ చూడండి సైన్స్ అనేది ఒక పరిశీలన విధానము ఇది పరిశీలన పద్ధతి ద్వారా పరిశీలనలో ఇవ్వబడిన దానిపై ఖచ్చితమైన పరికల్పన పద్ధతి ద్వారా ప్రపంచ జ్ఞానాన్ని చేరుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది అదే సైన్స్ అని చెప్పారు ఎవరు అంటే మన బెంజమిన్ గారు సైన్స్ అనేది ఒక పరిశీలన విధానం ఓకేనా మరి పరిశీలించేది ఎట్లా పరిశీలిస్తురు ఖచ్చితమైనటువంటి ఒక ఊహ ద్వారా ఓకేనా మరి ఖచ్చితమైన ఊహ ద్వారా దేన్ని పొందుతురు ప్రపంచ జ్ఞానాన్ని పొందుతురు ఓకేనా సో ఇట్లా ట్రై చేసేదాన్ని ఏమంటారు అంటే సైన్స్ అని అంటారు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రౌన్స్కి డెఫినేషన్ ఫర్ సైన్స్ సైన్స్ ఈజ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ అవర్ నాలెడ్జ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ కమాండ్స్ మోర్ ద హిడెన్ పొటెన్షియల్ ఇన్ నేచర్ నెక్స్ట్ ఫిషర్ డెఫినేషన్ ఫిషర్ సైంటిస్ట్ ఏం చెప్పాడు అంటే సైన్స్ ఈజ్ అ బాడీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆప్టెండ్ బై మెథడ్స్ బేస్డ్ అపాన్ అబ్జర్వేషన్స్ అంట సైన్స్ అనేది ఏంటంటే బాడీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఇది ఎట్లా వస్తుంది పద్ధతుల ద్వారా మరి పద్ధతులు దేనిపైన డిపెండ్ అవుతాయి అబ్జర్వేషన్స్ పైన డిపెండ్ అవుతాయి అని సైన్స్కి సంబంధించిన డెఫినేషన్ చెప్పింది ఎవరు అంటే మన ఫ్యూచర్ సైంటిస్ట్ గారు ఓకేనా నెక్స్ట్ సైన్స్కి సంబంధించిన మిగతా డెఫినేషన్స్ చూడండి ఏ సిస్టమైజ్డ్ బాడీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ సైన్స్ అనేది క్రమబద్ధీకరించినటువంటి జ్ఞానము ఏ మెథడ్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ ఏ వే ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈ సైన్స్ అనేది ఒక విచారణ పద్ధతి మరియు దర్యాప్తు చేసే విధానము అండ్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ లైఫ్ ఏ వే ఆఫ్ థింకింగ్ సైన్స్ అనేది జీవితం పట్ల ఉన్నటువంటి ఒక వైఖరి వైఖరి అంటే పద్ధతి అనమాట ఇది ఒక ఆలోచన విధానం ఓకే నెక్స్ట్ వ్యూ ఆఫ్ సైన్స్ బై లైమన్ అండ్ సైంటిస్ట్ అండ్ ఫిలాసఫర్ వీళ్ళ దృష్టిలో సైన్స్ అంటే ఏంటిది లైమన్ దృష్టిలో కానీ ఒక సైంటిస్ట్ దృష్టిలో కానీ ఒక ఫిలాసఫర్ దృష్టిలో కానీ ఏంటంటే చూడండి ఫస్ట్ లైమన్ దృష్టిలో సైన్స్ ఈజ్ ఏ బాడీ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకేనా సైన్స్ అనేది శాస్త్రీయ సమాచారం యొక్క భాగము లేదా శాస్త్రీయ సమాచారం యొక్క దేహము అకార్డింగ్ టు లెమన్ నెక్స్ట్ సైంటిస్ట్ ప్రకారం సైన్స్ అంటే ఏంటంటే సైన్స్ ఈజ్ మెథడ్ బై విచ్ హైపోథీసిస్ ఆర్ టెస్టెడ్ సైన్స్ అనేది ఊహను పరీక్షించే పద్ధతి ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆమ్లాలు రుచికి పుల్లగా ఉంటాయి ఓకే నిజంగానే పుల్లగా ఉంటాయి అనేది ఊహ అనుకుంటే మరి నిజంగానే కాదా అనేది టెస్ట్ చేయడమే ఈ సైన్స్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫిలాసఫర్ దృష్టిలో సైన్స్ ఈజ్ ఏ వే ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ ఓకే సో అండ్ ద ట్రూత్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ జ్ఞానం యొక్క సత్యాన్ని ప్రశ్నించే మార్గం అనమాట ఓకేనా సో ఇది మనం ఒక మన దగ్గర ఒక ఐడియా ఉంది మరి అది ఎంతవరకు నిజం అని క్వశ్చన్ చేసే వేనే సైన్స్ అని చెప్పింది ఎవరు అంటే ఫిలాసఫర్ అనమాట అంటే ఫిలాసఫర్ దృష్టిలో సైన్స్కి ఒక డెఫినేషన్ ఉంది సైంటిస్ట్ దృష్టిలో సైన్స్కి ఒక డెఫినేషన్ ఉంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి సైన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్గనైజ్డ్ కామన్ సెన్స్ సైన్స్ అంటే వ్యవస్థీకరించబడినటువంటి ఇంగీత జ్ఞానమే అని చెప్తున్నా నెక్స్ట్ సైన్స్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఫినామిన్ సైన్స్ అనేది ఒక సహజ దృగ్విషయం యొక్క వివరణ మనం ప్రకృతిలో చూసేటువంటి ఏ విషయం అయినా సరే దానికి సంబంధించి ఇది ఇట్లా జరుగుతుంది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడమే సైన్స్ అంట ఓకేనా నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు ది ఆక్స్ఫర్డ్ అడ్వాన్స్డ్ లెర్నర్స్ డిక్షనరీ అండ్ ఆర్గనైజ్డ్ నాలెడ్జ్ ఎస్పెషలీ వెన్ ఆప్టైన్ బై అబ్జర్వేషన్ ద టెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ ద ఫిజికల్ వరల్డ్ నేచ్ న్యాచురల్ లాస్ అండ్ సొసైటీ సైన్స్ అనేది ఏంటంట ఒక ఆర్గనైజ్డ్ నాలెడ్జ్ అంట అది ఎట్లా వస్తుందంట అబ్జర్వేషన్స్ ద్వారా ఆ అబ్జర్వేషన్స్లో ఆ నిజాలు ఎంతవరకు అనేది టెస్ట్ చేయడం ద్వారా వస్తుందంట మరి అవి ఎక్కడ ఫిజికల్ వరల్డ్లో భౌతిక ప్రపంచంలో గల న్యాచురల్ లాస్ ఓకేనా ప్రకృతి నియమాల ద్వారా మరియు సొసైటీ ద్వారా పొందుతారంట ఓకేనా ఇది అకార్డింగ్ టు ది ఆక్స్ఫర్డ్ అడ్వాన్స్ లెర్నర్ డిక్షనరీలో ఉన్నటువంటి సైన్స్ యొక్క డెఫినేషన్ నెక్స్ట్ కొలంబియా ఎన్సైక్లోపీడియా కొలంబియా ఎన్సైక్లోపీడియా అంటే ఏంటిది విజ్ఞాన సర్వస్వం ఓకేనా ప్రతి విషయం గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేదే ఎన్సైక్లోపీడియా అనమాట ఓకేనా సో అండ్ అక్యుములేటెడ్ అండ్ సిస్టమటైజ్డ్ 
లర్నింగ్ ఇన్ జనరల్ యూసేజ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు న్యాచురల్ ఫినామినన్ ఓకేనా అక్యుములేటెడ్ అంటే సంచిత లేదా సేకరించిన అని అర్థం ఓకేనా సో సేకరించిన క్రమబద్ధీకరించినటువంటి సహజ దృగ్విషయాలకు చెందినటువంటి పరిమితమైన జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవడమే సైన్స్ అని చెప్పింది ఎవరు అంటే కొలంబియా ఎన్సైక్లోపీడియా ఫర్ వాట్ పర్పస్ సైన్స్ డెఫినేషన్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ డెఫినేషన్స్ ఇంకొకటి ఉంది జాన్ వుడ్బర్న్ అండ్ ఈవో అబర్న్ ఓకే సో సైన్స్ ఈజ్ దట్ హ్యూమన్ ఎండివర్ దట్ సీక్స్ దట్ డెస్క్రైబ్ విత్ ఈవెన్ ఇంక్రీజింగ్ అక్యురసీ దట్ ఈవెంట్స్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ దట్ అక్కర్ ఆర్ ఎగ్జిస్ట్ విత్ ఇన్ అవర్ న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే సైన్స్ అంటే ఏంటంటే మన చుట్టూ జరిగే ప్రతి సంఘటన కానీ పరిస్థితి కానీ ఇది ఇట్లనే ఎందుకు జరుగుతుంది అని ఖచ్చితంగా వివరించడానికి మనుషులు చేసే ప్రయత్నమే సైన్స్ అని వివరించింది ఎవరు అంటే జాన్ వుడ్బర్న్ అండ్ ఈవో అబ్రమ్ ఓకే సైన్స్ సైన్స్ ఇస్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ మెథడ్స్ సైన్స్ అంటే జ్ఞానము మరియు పద్ధతుల యొక్క సమూహం నెక్స్ట్ సైన్స్ అంటే నాలెడ్జ్ ప్లస్ వే ఆఫ్ అక్వైరింగ్ నాలెడ్జ్ జ్ఞానము మరియు జ్ఞానాన్ని పొందే మార్గము ఓకేనా దాన్ని మొత్తం ఏమంటారు అంటే సైన్స్ అంటారు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ప్లస్ ప్రోడక్ట్ ఓకేనా సైన్స్ అనేది ఒక విధానము మరియు ఉత్పన్నము ఈ రెండింటి కలయిక ఏంటంట సైన్స్ అంట నెక్స్ట్ సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ ప్లస్ సైంటిఫిక్ మెథడ్ ప్లస్ సైంటిఫిక్ థింకింగ్ ఓకేనా వీటన్నిటి కాంబినేషనే సైన్స్ అంట ఓకేనా నెక్స్ట్ సైన్స్ అంటే ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ అవర్ న్యాచురల్ ఫినామినన్ అంటే సహజ దృగ్విషయాల యొక్క వివరణనే సైన్స్ అని చెప్పారు ఓకేనా నెక్స్ట్ సైన్స్ ఈజ్ ఏ హీ పాఫ్ ట్రూత్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే సత్యాల యొక్క సమూహం లేదా సత్యాల యొక్క రాశియే సైన్స్ అంట ఓకేనా సో ఇవ్వండి మనకి ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని డెఫినేషన్స్ ఇవి ఈ టాపిక్ తర్వాత రిమైనింగ్ అన్నీ చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటాయి కొంచెం ఇదే టఫ్గా అనిపించే టాపిక్ ఓకేనా సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి ఇదే విధంగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి టాపిక్ వైజ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూనే ఉంటాను ఓకేనా సో నెక్స్ట్ మన టాపిక్ వచ్చేసి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సైన్స్ అండి సో దాని గురించి చెప్పబోయే ముందు మీరు ఈ డెఫినేషన్స్ అన్నీ తప్పకుండా నేర్చుకోండి ఈ టాపిక్ అంతా అయిపోయాక నేను సింగిల్ వన్ వర్డ్లో అర్థమయ్యే విధంగా ఒక వీడియో అయితే ప్లాన్ చేస్తాను ఫస్ట్ మీరు ఇవి నేర్చుకోండి ఓకేనా నేను హెల్త్ సహకరించకపోయినప్పటికీ మీకోసం ఈ వీడియో చేయడానికి ఎంతో కష్టపడుతున్నాను టూ త్రీ డేస్ నుంచి ఫుల్ కోల్డ్ కాఫ్ అయినప్పటికీ ఈ వీడియో చేయడానికి ట్రై చేశాను ఏమైనా తప్పులు ఉంటే క్షమించండి ఓకేనా ఇంత ఉపకారం ఉన్నందుకు థ్యాంక్ వెరీ మచ్